ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಿಷಿ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮೋನಿಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ತಾಯಿ ಅನಲಾ ಅವರು ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಆರ್ ಜೆ ನೇತ್ರ ಅವರು ಇವರ ಸಹೋದರಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಅನುರೂಪ ಮಹಾಪರ್ವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಕವಲುದಾರಿ ಒಂದು ನಿಯೋ ನಾಯರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಂದರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೀಮೇಕ್ ಆಯಿತು ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಷಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಿಯೋ ನಾಯರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಯುವ ನಟ ರಿಷಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಅತಿಥಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಿ ನಾನೇನ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯು ವಿ ಫಾಲೋ ಯು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನೇ ಬೇರೆ ಊರು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಯು ಕೆನ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೈ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಸಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮೈಸೂರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮೈಸೂರು ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಮಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಕಲ್ಚರಲಿ ರಿಚ್ ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಡೆಯೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ದಸರಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ದರ್ಸ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಎಲ್ಲೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಕಲೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಥಿಯೇಟರ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಜೆ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಂಗಾಯಣ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಒನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಸೊ ನನಗೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಆ ಟೂ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಐ ಕೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಲ್ಚರಲಿ ರಿಚ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕಕಾರರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ರೆಪರ್ಟರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಯು ನೋ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಾದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ಮೆನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಸಸ್ಟೇನ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಮೇಕ್ ಮನಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆಲ್ ಯು ನೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಏಲಿಯನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ನೋ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೊ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಮೈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ದೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಜೆ ಐ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಅದರ ಕಂಪ್ನಿ ಐ ಐ ಥಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ವರ್ಕ್ ದೇ ಫಾರ್ ಅರ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮೇ ಬಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಹುಶಃ ಸೆಳ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಮೈ ಕೋರ್ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಐ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ನಾರ್ತ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈ ಮೀ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಕ್ವಿಟ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೊ ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಶೋರೂಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ದಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಏನು ಬರುತ್ತಾ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದೆನ್ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರಬಹುದಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರೋವಂಥ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ
ಸರಿ ಯಾವಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದ್ರು ಐ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಟಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸರ್ದ್ ಆದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಜಗತ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅವಾಗ ಅನ್ನೋಂಗ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲೈಕ್ ಮೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುರೂಪ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ನಾಟಕದ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಾಟಕಗಳು ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಾಟಕಕಾರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಫೇರ್ ಸೊ ನನ್ನ ನಾಟಕದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹರೀಶ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆದರು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮದು ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯು ನೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೇ ದ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನನಗೆ ಥಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ನೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ಗೆ ಇಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಮೆನೆ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಓಕೆ ಯು ನೋ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಶ್ಮಿ ಅಭಯ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ರೈಟರ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ವಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಮೆನ್ಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೋನಿಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅದು ರಿಷಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಚೂ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತೇನಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೀಶ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನೀಶ್ ಅನ್ನೋರು ಮೌನೀಶ್ ಅನ್ನೋರು ಮುನೀಶ್ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ಮೋಹಿನೀಶ್ ಅನ್ನೋರು ಸೊ ಯಾರು ಬಂದು ಮೊನೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆ ಹೆಸರು ನಂದು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ನಂತರ ನಾನು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ ಬಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಐ ಎಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐ ನ್ಯೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ನೋ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಷಿ ಓಕೆ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಷಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೆನ್ ಸೇ ರಿಷಿ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿನೇ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನಿಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಋಷಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ
ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಜನರ ಕಾಣದೇನೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮನರಂಜಿಸ್ತಿರೋ ಹೌದು ಹೌದು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಬ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಜೆ ನೇತ್ರ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶೀಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವಿಬ್ರು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಲೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ಕಾಬ್ ಅನೀಶ್ವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಟು ಡೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಟನೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನನಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬೀನ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಟ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆರ್ ಜೆ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಐ ಎಮ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ನಾವು ದಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ you can't call you can't become a professional actor if you don't have experience in multiple fields nimge see acting is the only field wherein uh, you have to be jack of all uh, jack of all agodu bahala mukhya yakandre ni play madu patragalu onde patrana ni life long play madadre then okay then nimge experience bekagirodilla but ni prati project allu ni bere bere patra maartta idina ant helbeda and if the actor should look different in all those roles that will happen only if the actor has varied experiences in his life so nanage if i had not been an rj or nan andre life trajectory ee tara dagilde hogididre bahusha i would have been a totally different person on screen whether it's good or bad i don't know it would be different so beat engineering agirli athwa rjing agirli it's all given me andre one thing that it has taught me is ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಹೊಸದಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಇವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ನಾನೀಗ ಐದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ರೇಸಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ರೇಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇ
ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಿಮೇಲಮ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅನನ್ಯ ಟೀಚರ್ ಅನನ್ಯ ಟೀಚರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂವಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಟು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಮಿ ಆಗಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟುಡ್ ಔಟ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವಿ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಒಂಥರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಟಿ ಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಡರ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಪರ್ಮಿ ಆಗಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನನಗೆ ಐ ಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ತರಕಾರಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿನ ಆಪ್ಷನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸುನಿ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ತರಕಾರಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಟಮೈನ್ ಅವತ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ರೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಟಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಪದ್ಧತಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎನರ್ಜಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಜನರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಜನರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗಲೂ ನಂಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಂದ ನಾನು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಶೈ ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ವೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ತುಂಬ
yeah, no, see, I, nice. I was very lucky to be honest. Yeah, definitely. Uh, no matter what, I was just lucky. Uh, come on, I mean, what are my odds? I came from nowhere, and suddenly Puneet sir, uh, you know, had me in this thing, and uh, I wanted to work with Hemant. Our uh, even the thought process wavelength, all that, I'm so happy. So, Godi Bandha, I'm so much happy. So, Hemant or Kal Madhi, he's on project today. I don't tell you, I was very happy. Uh, so. is you no know, what more can you ask you know these are projects that happen andre urban <laughs> actors life ali they strive for one such project nange ee tarad one beku anta and i got it nan career shuru nalle nange ad sikto so hangagi i am very grateful <laughs> and adu bere chitragalgu remake aagu ashtu yashasu kanto and in fact adu ott lu release aadaglu no another super hit it was again in fact uh, covid time nalli nange nanak bandiddanta Uh, statistics prakara hmm. it was one of the highest viewed hmm. kannada films on ott yes uh, so it had beaten a lot of other hmm. films so that was andre namge surprise agitu andre covid agid almost uh, one and half years nantra uh, but avaglu jana nodi ivaglu yeah. if you see ing monne no actually nanu nam tanda jothe maatadta idi hemant avaru idakella ivaglu kuda namge kabludari bage yaro ಒಬ್ರು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಲ್ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಐ ವಿ ಫೀಲ್ ಸೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಮ್ಮನ್ ವಾಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಆರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೂವಿ ಯು ಡಿಡ್ ಟೀಮ್ ಯಾ ಯಾ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅದೊಂದು ಒಂದರ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಿಯೋ ನಾಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಂತ ನಾಗ್ ಸರ್ ಜೊತೆ you shared a screen with him and ellrigu thumbane on dodd bucket list alli iruvanta dream adu eston jana actors ke you got that in your early stage career alli avaru jothe neevu time spend maadidirbodu act maadidirbodu hegittu like those days see nanage uh, i'm very glad that i didn't get intimidated andre nan chick voice nindanu nan i watched most of his films um, ಗಣೇಶನ ಗಲಾಟೆ ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ ಗಣೇಶ ಸೀರೀಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಲಂಬೋದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೋಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೀ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಹೌ ಐ ಡೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಇಂಟಿಮಿಡೇಟೆಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಭೇಟಿ ಆದಾಗಲೇ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು Uh, you know regasta idro jokes martta idro so i never had that thing of oh he is mr anant nag i know dillila thankfully you know shooting was also very easy that way yeah. and avru settle i am a senior no della illa he is more like a very contemporary actor mm-hmm. very focused on his character and also trying to see what the other actors are doing so itar don thumba collaborative interaction niruttala so mm-hmm. the his persona has or his larger than life image ad yavdu nam talinalli barlilla thankfully so hangagi we did it and it's only later when you sort of like say go back and realize that oh i actually worked with mr ranas <laughs> nag i actually spent so much time on that then you were like oh shit <laughs> but thankfully during the process it was yeah. never there which probably <laughs> is very helpful for me kandita ond kade mr parmi ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಕವಲು ದಾರಿಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ at the early stage of your career hmm. uh, it's very hard uh, probably few films down the lane uh, once you reach a certain stage alli ni villa nanu ee tarade character maartini anod ni maadkolbodu and it's easier to get it done but ni career starting alli ni vashton plan madadakagalla uh, for me then the thought process was very simple nanage uh, ನಾನು ಯಾವ ಥರದ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವ ಥರದ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನೋ ಆ ಸಿನ
ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸುನಿ ಸರ್ ಅದು ಇದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಬಲುದಾರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯು ನೋ ನನಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯು ನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಫರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಐ ಐ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೂ ಅಂತಿತ್ತು ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಐ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಸಿಟೆಂಟ್ ಐ ಸೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಗುಲ್ಟು ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸೆಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಯಾವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಾಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸೊ ದೇರ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಜನಾರ್ದನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ದಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಐ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ರ ಅಬ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಮೀನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ರೈಟರ್ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಐಮ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಠೀಕ್ ಎ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ಇತ್ತು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹುಶಃ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾನರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಯೋನಾಯರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವು ನೀರೋದೇ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಸ್ಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಅವರು ನನಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನನಗೆ ಆ ಕಥೆನ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೇಡ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಅವ್ರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ
ನನ್ಗೆ ಆತರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ ಆತರದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ್ಪಸ್ ಯುನೋ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟುಮಾರೋ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಗೋ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆದಿ ಪುರುಷ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಬೋದ್ ಒಂಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಇಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಟೀಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ನಾವು ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟೆರಿಟ್ರಿನಲ್ ಇದೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಗಿರೋದು ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು Uh, but what if namma oorgalallene if we had opportunities now mm-hmm. bengaluru bartta idva ano one question so hangage i think ramnavatara is a film where obba tarle huduga ee tara okay bere urge yak hogbeku nammurnalle nan enar martin nanu jana nammurnalle idre you know ee uh, nammur develop agutallva ano ond idralli alli leader aagtini anta odado anta obba tarle character but out and out uh, andre uh, entertainer Uh, but also with something that we can think about also yeah. so hangagi even serious entertainment <laughs> <laughs> and you made your patrugala ellavu almost thumba relatable anusutte yaro nam area dal obba parmi idan ide thara anta anusutara nav ello yado ond office alli inspector shyamna nodirtivi iga ramana avatara nodod ondu kaayta irad navu ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ ಜಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದೀರ ನಟ ಆಗಿದ್ದೀರ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ಇವಾಗ ತೆರೆ ಮೇಲೂ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಹ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ದೇ ಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಮನ್ ಅವ ಥರ ರಿಲೀಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ಫಾರ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇದರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಡೇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಡಸ್ಟ್ on the floor <laughs> which has no value also so this is a constant pro- pro- yeah. uh, process and there uh, there is no artist in this world who will not go through this highs and this lows adi <laughs> there that is a fact the problem is when you come as an outsider nimge uh, industry bage athwa actor age yenu information inde exposure ilde bandaga idinella heng handle madbeku annodu gottirodilla uh thankfully to your previous question you kelda nange nan i meditate a lot nan i'm a lot into
we have to make ourselves stronger and mm. i don't believe in complaining or saying that jana uh, you know nanna beliyak bidilla nan mosa madidru anta i i don't fall into that category nan i don't believe in that also uh, because it's like what you give is what the society gives you back if you nan olledan kotre jana kandithavaglu olled kodtare and that's the only philosophy i follow ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೇನೆ ಕವಲುದಾರಿ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಚಿತ್ರ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಸರ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬೂನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಓ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒ ಟಿ ಟಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬೈಫಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅದು ಓ ಟಿ ಟಿ ಆಗಿದೆ ದೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ವೇ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ವೆರ್ ಇಸ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಓ ಟಿ ಟಿ ನಾವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಿಲ್ ಅ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಡ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅವರು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರೂ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಓ ಟಿ ಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಸೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ದರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಇವಾಗ ಶೈತಾನ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಅನ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೇಲ್
ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಶೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಬ್ಡ್ ವರ್ಷನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐದಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಅಲ್ವಾ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಈಗ ಶೈತಾನೇ ಏಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರು ನನಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಬಹಳ ಆತಂಕ ಇತ್ತು ನಾನು ಡಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇನ್ಸ್ ನಾನು ಡಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಬ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡಬ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಆತಂಕ ಆಯಿತು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ತಮಿಳ್ನಾಡುವಿಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಾಲಿಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮರಾಠಿ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೆನಾಮಿನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಿ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಎವ್ರಿ ವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೆಸೇಜು ನನಗೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಕನ್ನಡ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದು ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಕನ್ನಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾರಿದು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಮಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಸೊ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐ ಮೀನ್ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ವಾ ಐ ಮೀನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿಂಗ್ಸ್ ಯಾ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಓ ಟಿ ಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೇತಾನ್ ಒಂಥರ ಡಾಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾನರ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ನೈಂಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೇಸ್ ಸೊ ಐ ಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ ದೋ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವುಡ್ ಎಫ್ Uh, seen films in a certain way and content in a certain way ig uh, multiplex bandaglu kuda janrige onditto illa it's smaller uh, single screens al nodo experience bere mattondu but suddenly people adapted to multiplexes though it's smaller uh, in terms of size and then ott bandaga ott acceptance irutta ano prashne iddaga irutte but it will be restricted to a very niche crowd on the creme de la creme premium crowd ag mathra irutte ಮಾಸಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಓ ಟಿ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಲೇಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಓ ಟಿ ಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಕೇವಲ
ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅದು ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಎ ಸೆಂಡ್ ನನಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಪರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಓಕೆ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಯಾರೋ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಸೊ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಬಟ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತ ನಿಮಗಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಯು ನೋ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೋ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಂಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಇದ್ದಾಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಐ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟ್ ಫಾರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈವನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಐ ವಾಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಬಂತು ಬಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ವಾ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹುಡುಗಾಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ವಾತಿ ಅವರು ಶೀಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಈ ರೈಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ಸ್ವಾತಿ ಲವ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಲವ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾತಿ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ so i really we connect a lot on stories huh. and uh, this thing so and you is. like a world of stories <laughs> I, i i do love hearing stories yeah. i do love hearing yeah. stories and watching them hmm. not much of a fiction reader alla nanu no. hmm. so hmm. angagi that's how you know it's very nice <laughs> <laughs> yes and it's a very beautiful couple to say thank and thank uh, you inondu ni vivaga ಸಕಲ ಕಲಾ ವಲ್ಲಭ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂಥರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾನರಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಟೂ ಮೆನಿ ಒಂದು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ